আজকের ভিডিওতে আমরা ট্রি এর ডেফিনেশন দেখব এবং ট্রি এর বিভিন্ন প্রপার্টি সম্পর্কে পড়ব তাহলে ট্রি এর ডেফিনেশন তাকে প্রথমে কি বলেছে এই কানেক্টেড গ্রাফ দ্যাট হ্যাজ নো সাইকেল ইজ কলড এ ট্রি তাহলে একটা কানেক্টেড গ্রাফ হতে হবে এবং তার কোনো সাইকেল থাকা চলবে না তাহলে তাকে আমি একটা ট্রি বলবো তাহলে তাকে এখানে আমি একটা এক্সাম্পল রেখেছি তাহলে এখানে আমার চারটে ভার্টেক্স এই ভার্টেক্স আমি ধরো এ নাম দিলাম এটা বি নাম দিলাম এটা সি দিলাম এটা ডি দিলাম তাহলে এই চারটে ভার্টেক্স রয়েছে এটা কানেক্টেড নিশ্চয়ই কারণ কোনো ভার্টেক্স আমার আইসোলেটেড নয় তাহলে এটা আমার কানেক্টেড হচ্ছে আর এটা দেখো কোনো সাইকেল নেই সাইকেল নেই মানে হচ্ছে কোনো জায়গা থেকে আমি আবার সেইখানেই ফিরে আসতে পারছি না তাহলে এইটা হচ্ছে আমার একটা ট্রি হচ্ছে তাহলে কোনো একটা ট্রি হতে গেলে কি হতে হবে সেটাকে অবশ্যই কানেক্টেড হতে হবে এবং তার মধ্যে কোনো সাইকেল থাকা চলবে না তাহলে আমি যদি এই ছবিটা এরকম করে আঁকতাম যে আমি এখানে একটা ভার্টেক্স নিলাম দিয়ে আবার এখানে একটা ভার্টেক্স নিলাম এখান থেকে এই এসটা নিয়ে আবার একটা ভার্টেক্স নিলাম তাহলে দেখো আমি এটা এ বলতে পারি এটা বি এটা সি এটা ডি তাহলে এর ক্ষেত্রেও দেখো আমি কি বলতে পারতাম এটা আমার একটা ট্রি হতো কারণ এখানে আমার কি হচ্ছে না এখানে সব কটা ভার্টেক্স কানেক্টেড কারণ প্রতিটার থেকে প্রতিটার মধ্যে যাওয়ার একটা করে পাথ আছে এবং হচ্ছে এখানে কোনো সাইকেল নেই তাহলে সুতরাং কোনো একটা ট্রি হতে গেলে আমার কি হতে হবে অবশ্যই সেটাকে কানেক্টেড গ্রাফ হতে হবে এবং তার মধ্যে কোনো সাইকেল থাকা চলবে না তাহলে তবেই আমি সেটাকে বলবো একটা ট্রি তাহলে এবার কোনো একটা যদি ট্রি হয় তার প্রপার্টিতে আমরা দেখি প্রপার্টি কি পাই তাহলে দেখো প্রপার্টিগুলো কি বলেছে না কোনো একটা ট্রি এর প্রপার্টি তাহলে আমি যদি কোনো একটা এখানে ছবি আঁকি ছবি আঁকে যদি প্রপার্টিগুলো বুঝি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে ধরো আমার এরকম একটা ট্রি ছিল আগে যে ছবিটা এঁকেছিলাম সেই ছবিটাই আঁকলাম আমি ধরো এটা আমার এ এটা বি এটা সি এটা ডি আর একটা ছবি এঁকেছিলাম হচ্ছে এইরকম তাহলে এইটা আমার এ এটা বি এটা সি এটা ডি তাহলে প্রথমটা বলেছে এ ট্রি ইজ কানেক্টেড অ্যান্ড হ্যাজ নো সাইকেল তাহলে আমরা যেটা ডেফিনেশন দেখেছিলাম সেটাই আমার প্রথম প্রপার্টিটা বলেছে তাহলে কোনো একটা যদি কোনো জায়গায় কিছু ট্রি হয় সেটা অবশ্যই কানেক্টেড হবে এবং সেটার কোনো সাইকেল থাকবে না তাহলে কোনো একটা গ্রাফ সেটা যদি কানেক্টেড হয় এবং যদি কোনো সাইকেল না থাকে তাহলে আমরা সেটাকে অবশ্যই কী বলতে পারবো অবশ্যই তাকে একটা আমরা ফ্রি বলতে পারবো এবং যদি কোনো একটা ফ্রি হয় তাহলে অবশ্যই সেটা হচ্ছে কানেক্টেড হবে এবং কোনো তার মধ্যে সাইকেল থাকবে না তাহলে আমরা এই দুটোতেই দেখতে পাচ্ছি যে কোনো কানেক্টেড হচ্ছে এবং কোনো সাইকেল নেই নেক্সট প্রপার্টি দেখো বলেছে যে এ ট্রি হ্যাজ নো সাইকেল অ্যান্ড এ সিম্পল সাইকেল ইজ ফর্মড ইফ এনি এজ ইজ অ্যাডেড টু ইট তাহলে বলছে যে এটার কোনো সাইকেল নেই এটা আমি ডেফিনেশনই দেখলাম অ্যান্ড এ সিম্পল সাইকেল ইজ ফর্মড ইফ এনি এজ ইজ অ্যাডেড টু ইট তাহলে যে কোনো একটা যদি আমি এজ যুক্ত করি তাহলেই দেখো একটা সাইকেল তৈরি হয়ে যাবে আমি যদি এই ছবিটার কথা ভাবতাম আমি যদি এ আর বি যুক্ত করতাম এ আর বি যুক্ত করলে কি হতো দেখো এ ডি বি একটা সাইকেল তৈরি হয়ে যেত যদি আমি এ আর সি যুক্ত করতাম এ আর সি যুক্ত করলে কি হতো নিশ্চয়ই এ সি ডি একটা সাইকেল তৈরি হয়ে যেত একেবারে যদি সি আর বি যুক্ত করতাম তাহলে নিশ্চয়ই আমার এখানে একটা বি সি ডি সাইকেল তৈরি হয়ে যেত তাহলে কোনো একটা ট্রি এর কোনো সাইকেল থাকে না কিন্তু যদি একখানা এর যে কোনো একটা এজ আমি যদি যুক্ত করে দিই তাহলেই আমার কি হয়ে যায় না যে কোনো একটা সাইকেল ফর্ম করবে তাহলে এই একইভাবে এই ছবিটার ক্ষেত্রেও যদি হয় আমি এই এ আর ডিটা যদি জয়েন করতাম তাহলে দেখো একটা সাইকেল তৈরি হয়ে যেত অথবা হচ্ছে আমি যদি এ এর সঙ্গে সি জয়েন করতাম তাহলেও নিশ্চয়ই একটা সাইকেল তৈরি হয়ে যেত এরকম করে আমি পেতাম তাহলে এখান থেকে দেখো কি পাচ্ছি তাহলে কোনো একটা ট্রি হলে তার অবশ্যই কি হবে না কোনো সাইকেল থাকবে না যদি সাইকেল পেতে হয় তাহলে আমরা যে কোনো একটা এজ যুক্ত করে দেবো তাহলে যে কোনো দুটো এজ মানে যে কোনো একটা দুটো ভার্টেক্স আমরা যদি যোগ করে দিতাম মানে যে কোনো একটা এজ যদি নতুন করে আমি যোগ করতাম তাহলে আমি কি পেয়ে যেতাম তাহলে একটা সাইকেল পেয়ে যেতাম তাহলে এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড প্রপার্টি গেল যে কোনো একটা ট্রি এর কোনো সাইকেল নেই এবং যদি একটা এজ যুক্ত করে দেওয়া হয় তাহলে ট্রিটা একটা সাইকেল পেয়ে যাবো আমি নেক্সট কি বলছে এনি টু ভার্টিসেস ইন এ ট্রি ক্যান বি কানেক্টেড বাই এক্স্যাক্টলি ওয়ান পার্ট তাহলে যে কোনো দুটো ভার্টেক্স কোনো একটা ট্রি এর এক্স্যাক্টলি একটা পাত দ্বারাই কানেক্টেড হবে এখানে আমরা দেখো এ আর বি ভার্টেক্স এই দুটোর মধ্যে পাত কি আমি এ আর বি এর মধ্যে পাত নিশ্চয়ই বলতে পারবো এ থেকে বি বি থেকে ডি এটা একটাই পাত বলতে পারবো তাহলে একটাই পাত এটা ছাড়া এ থেকে বিতে যাওয়ার আর আমার অন্য কোনো পাত নেই একই আমি যদি এ থেকে সিতে যেতে হয় তাহলে দেখো এ থেকে আমি ডিতে যাবো ডি থেকে নিশ্চয়ই সিতে যাবো তাহলে এই একটাই পাত তাহলে যে কোনো দুটো ভার্টেক্সে আমাকে যদি পৌঁছাতে হয় তাহলে এক্স্যাক্টলি আমার একখানেই পাত থাকবে এটা আমার থার্ড প্রপার্টি একই আমি এখান থেকে আমি যদি এ থেকে ডিতে পৌঁছাতে যেতাম তাহলে এ থেকে আমি বিতে আসতাম বি থেকে সিতে আসতাম সি থেকে ডিত
তাহলে এন মাইনাস ওয়ানখানে এইচ কেন থাকবে এন মাইনাস ওয়ানের বেশি বা কম কেন থাকবে না দেখি তাহলে এইটাতে দেখো আমার এনের মান কত এই ছবিটাতে আমার এন ইকুয়াল টু হচ্ছে চার চারখানে আমার ভার্টেক্স আছে তাহলে এন মাইনাস ওয়ান মানে কত পাচ্ছি এন মাইনাস ওয়ান মানে তিন পাচ্ছি তাহলে দেখো এখানে আমার তিনখানে আমার ভার্টেক্স এজ রয়েছে নিশ্চয়ই তিনটে এজ রয়েছে একই হবে এখানেও আমার তিনটে এজ রয়েছে তাহলে তিনটে এজ বা তিনটে এজে বেশি থাকলে কী হবে দেখি তাহলে যদি তিনটে বেশি থাকতো তাহলে তিনটে বেশি আমি যদি এই এ আর বি জয়েন করে দিতাম তাহলে কী হতো তাহলে এক্ষেত্রে দেখো এ আর বি যদি জয়েন করতাম তাহলে আমার এখানে একটা সাইকেল তৈরি হয়ে যেত তাহলে এটার আমার ট্রি থাকতো না নিশ্চয়ই তাহলে কোনো একটা ট্রি হতে গেলে আমাকে নিশ্চয়ই আমাদের সাইকেল থাকে চলবে না সুতরাং তার মধ্যে এখানে আমার তিনটের বেশি এজ থাকতে পারছে না যদি তিনটের বেশি এজ থেকে যেত তাহলে আমার একটা সাইকেল তৈরি হয়ে যেত তাহলে একইভাবে আমি যদি এন খানা ভার্টেক্স থাকে তাহলে নিশ্চয়ই বলতে পারবো এন মাইনাস ওয়ান খানার বেশি এজ থাকতে পারবে না যদি বেশি এজ থেকে যেত তাহলে অবশ্যই কী হতো নিশ্চয়ই একটা সাইকেল তৈরি হয়ে যেত এবার কম থাকবে না কেন দেখি তাহলে যদি এন মাইনাস ওয়ান এজের কম থাকতো তাহলে কী হতো দেখি তাহলে আমি ধরলাম যে আমি যে কোনো একটা এজ মুছে দিলাম তাহলে সাপোজ আমি ধরো এই এজটা মুছে দিলাম তাহলে এই এজটা যদি মুছে দিতাম তাহলে কী হতো তাহলে দেখো আমার এই এ বি ডি আর সি এইটা আমার ডিসকানেক্টেড হয়ে যেত নিশ্চয়ই তাহলে এই গ্রাফটা আমার ডিসকানেক্টেড হয়ে যেত তাহলে নিশ্চয়ই এটা আর ট্রি থাকতো না তাহলে কোনো একটা ট্রিতে আমি দেখছো এন মাইনাস ওয়ানের কমও আমার এজ থাকতে পারছে না তাহলে এন মাইনাস ওয়ানখানেই আমার এজ থাকবে এন মাইনাস ওয়ানখানের বেশিও এজ থাকতে পারছে না বা এন মাইনাস ওয়ানখানের কমও এজ থাকতে পারছে না তাহলে এটা হচ্ছে আমার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি তাহলে চারটে প্রপার্টি আমি কী কী দেখলাম একটা হচ্ছে এ ট্রি ইজ কানেক্টেড অ্যান্ড হ্যাজ নো সাইকেল একটা ট্রি এর সাইকেল কোনো থাকছে না এবং যদি সাইকেল পেতে হয় তাহলে কী করতে হবে তার মধ্যে একটা এজ যুক্ত করতে হবে তারপর তিন নম্বর পেয়েছিলাম হচ্ছে কোনো একটা ভার্টেক্স থেকে কোনো একটা ভার্টেক্সে আমি একটাই মাত্র পথ পাবো একের বেশি আমি পথ পাবো না আর আর চার নম্বর কী দেখেছিলাম না এ ট্রি ইজ কানেক্টেড অ্যান্ড হ্যাজ এন মাইনাস ওয়ান এজেস তাহলে কোনো একটা ট্রি কানেক্টেড হবে এবং তার মধ্যে এন মাইনাস ওয়ান এক্স্যাক্টলি এন মাইনাস ওয়ানখানে এজ থাকবে এনখানে যদি ভার্টেক্স হয় তাহলে এন মাইনাস ওয়ানখানে এজ থাকবে তাহলে যদি এন এর এন মাইনাস ওয়ানের বেশি হতো তাহলে কার এটা গ্রাফটা কী হয়ে যেত গ্রাফটা হচ্ছে আমার সাইকেল তৈরি হয়ে যেত গ্রাফের মধ্যে একটা আর যদি এর থেকে কম হতো তাহলে গ্রাফটা আমার ডিসকানেক্টেড হয়ে যেত নিশ্চয়ই তাহলে এক্স্যাক্টলি আমার এন মাইনাস ওয়ানখানে এজ রয়েছে তাহলে এরকম শর্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে ধরো বলো আমাকে ভার্টেক্সের নাম্বার বলে দিল বললো এজ সংখ্যা বের করতে বা এজের নাম্বার বলে দিল আমাকে ভার্টেক্সের নাম্বার বের করতে বললো এরকম শর্ট কোয়েশ্চেন আসতেই পারে তাহলে এইগুলো গেলো হচ্ছে কোনো ট্রি এর প্রপার্টি তাহলে আমরা ট্রি এর ডেফিনেশন দেখলাম এবং ট্রি এর প্রপার্টি দেখলাম এবার এই যে কোনো একটা ট্রি এর আমি ভার্টেক্সগুলো পাচ্ছি এই ভার্টেক্সগুলো আমার দু ধরনের হতে পারে দেখো এই যে ভার্টেক্সগুলো এই বি ভার্টেক্সটা বা সি ভার্টেক্সটা এই ভার্টেক্সগুলো কীরকম এই ভার্টেক্সগুলোতে একটা এজ এসে মিল ঢুকেছে এবং একটা এজ এখান থেকে বেরিয়ে গেছে একইভাবে সি ভার্টেক্সও নিশ্চয়ই একটা এজ ঢুকেছে একটা এজ বেরিয়ে গেছে তাহলে এই ভার্টেক্সগুলো আমি কী বলতে পারবো যে ইনসিডেন্ট উইথ টু এজেস এই ভার্টেক্সগুলো এই বি ভার্টেক্সটা সি ভার্টেক্সটা এই ভার্টেক্সগুলো আমি কি বলতে পারবো ইনসিডেন্ট উইথ টু এজেস কিন্তু এ আর ডি ভার্টেক্স এ আর ডি ভার্টেক্সগুলো দেখো কীরকম এ আর ডি ভার্টেক্সগুলো একটা এজের সঙ্গে ইনসিডেন্ট এর সঙ্গে হয় এ থেকে বেরিয়েছে অথবা হচ্ছে এখানে ডিতে ঢুকেছে তাহলে এই ভার্টেক্সগুলোকে আমরা দুটো নাম দেবো একটাকে বলবো হচ্ছে ইন্টারনাল ভার্টেক্স ইন্টারনাল ভার্টেক্স ইন্টারনাল ভার্টেক্স মানে কি ইন্টারনাল ভার্টেক্স মানে দেখো এই ভার্টেক্সগুলো এই বি ভার্টেক্স বা সি ভার্টেক্স এগুলো আমার ইন্টারনাল ভার্টেক্স আর একটাকে বলবো হচ্ছে আমরা এক্সটার্নাল ভার্টেক্স অথবা এটাকে আমরা লিফ ভার্টেক্সও বলি লিফ ভার্টেক্স এটা বলা হয় তাহলে আমি এখান থেকে পেলাম হচ্ছে ইন্টারনাল ভার্টেক্স আর এক্সটার্নাল ভার্টেক্স এই দুটো পেলাম তাহলে এক্সটার্নাল ভার্টেক্স আর লিভ ভার্টেক্স সেম তাহলে এখান থেকে আমার ইন্টারনাল ভার্টেক্স কে কে হলো বি হলো আর সি হলো এরা ইন্টারনাল ভার্টেক্স আর আমার লিভ ভার্টেক্স বা এক্সটার্নাল ভার্টেক্স কাকে বলবো এ কে অথবা ডি কে আমি বলছি লিভ ভার্টেক্স বা এক্সটার্নাল ভার্টেক্স তাহলে এই যে ভার্টেক্সগুলো হলো এদের প্রপার্টি আমরা কী বলতে পারবো দেখি তাহলে কোনো একটা ভার্টেক্স ইন্টারনাল হবে না এক্সটার্নাল হবে আমি প্রপার্টি দেখে কী করে বুঝবো সেটা আমার দেখবো তাহলে ধরো কোনো একটা আমি যদি গ্রাফ আঁকি সাপোজ আমি একটা গ্রাফ এরকম আঁকছি ধরো এখান থেকে এটা গেল এরকম ধরো সাপোজ একটা গ্রাফ আছে সাপোজ আমি এরকম একটা গ্রাফ আঁকলাম এটা এ এটা আমার বি এটা সি এটা ডি এটা ই এটা এফ এটা আমার জি এটা হচ্ছে এইচ এটা হচ্ছে আই এটা জে এটা ক
তাহলে ট্রি কেন পেলাম না এটা কানেক্টেড যেহেতু এবং যেহেতু এটার কোনো সাইকেল নেই তাহলে সুতরাং এটা একটা ট্রি আচ্ছা ট্রি এর আর প্রপার্টিগুলো আমরা দেখি যে কোনো একটা যদি এজ যুক্ত করি তাহলে যে কোনো একটা এজ আমি যদি এর সঙ্গে জি যুক্ত করি বা যে কোনো একটা এজ যুক্ত করি তাহলে এটা নিশ্চয়ই সাইকেল তৈরি হয়ে যাচ্ছে আর কি পাচ্ছি না এটার মধ্যে এন খানা ভার্টেক্স যদি থাকে এন মাইনাস ওয়ান খানে নিশ্চয়ই এজ আছে এটা পেলাম আর হচ্ছে যে কোনো একটা ভার্টেক্স থেকে যে কোনো একটা ভার্টেক্সে পৌঁছতে গেলে আমি দেখো একটা ইউনিক পাথ পাচ্ছি তাহলে এইটার ক্ষেত্রে ইন্টারনাল ভার্টেক্স কোনগুলো হচ্ছে আমার এই দেখো আইটা জে কে এবং এল এই চারটে আমার হচ্ছে ইন্টারনাল ভার্টেক্স আর বাকি যেগুলো সেগুলো হচ্ছে এক্সটার্নাল ভার্টেক্স তাহলে এইটার ক্ষেত্রে ইন্টারনাল ভার্টেক্স এটার ডিগ্রি কত হচ্ছে এটার ডিগ্রি থাকা হচ্ছে তিন এটার ডিগ্রিও হচ্ছে তিন এটার ডিগ্রিও হচ্ছে তিন এটার ডিগ্রি হচ্ছে তিন একইভাবে হচ্ছে এইগুলোর ডিগ্রি কত হচ্ছে এগুলো সব কটার ডিগ্রি আমার এক করে করা হচ্ছে এক করে করে আমার সব কটার এক্সটার্নাল ভার্টেক্সগুলোর ডিগ্রি হচ্ছে তাহলে ইন্টারনাল ভার্টেক্সের ডিগ্রি দেখো এখানে আমার তিন পাচ্ছিলাম আগের আমি ছবিটা যদি দেখি তাহলে আগের ছবিটার ক্ষেত্রে ইন্টারনাল ভার্টেক্সের ডিগ্রি কত পেয়েছিলাম এখানে ডিগ্রি আমি পেয়েছিলাম দুই তাই তো তাহলে এখানে আমি ডিগ্রি পেয়েছিলাম দুই আর এখানে আমি ডিগ্রি পেলাম তিন তার মানে ইন্টারনাল ভার্টেক্স হলে কী হয়েছিল তার মধ্যে একটা এজ নিশ্চয়ই ঢুকছিল এবং একটা এজ বেরোচ্ছিল এটা মানে অ্যাটলিস্ট একটা এজ ঢুকছিল এবং একটা এজ বেরোচ্ছিল এখানে যেমন আমার এখান থেকে এ এই আইতে আই ভার্টেক্সটাতে এ এইটা যুক্ত আছে বি যুক্ত আছে এবং যে যুক্ত আছে তাহলে এখানে আমার ডিগ্রি তিন হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি এটা অবশ্যই বলতে পারছি কোনো একটা ভার্টেক্স যদি ইন্টারনাল ভার্টেক্স হয় তার ডিগ্রি অ্যাটলিস্ট দুই হবে দুয়ের থেকে বেশিও হতে পারে কিন্তু অ্যাটলিস্ট দুই হবে তাহলে আমি এটা বলতে পারবো যে ডিগ্রি অফ ইন্টারনাল ভার্টেক্স ডিগ্রি অফ ইন্টারনাল ভার্টেক্স ভার্টেক্স কি হবে অবশ্যই গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু টু হবে তাহলে এটা আমি বলতে পারছি যে তাহলে যে কোনো একটা ভার্টেক্স আমি যদি দেখি সেটা যদি ডিগ্রি গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু টু হয় আমি সেটাকে বলে দিতে পারবো ইন্টারনাল ভার্টেক্স আর এক্সটার্নাল ভার্টেক্সের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে না আমার দেখো এটার সঙ্গে একটা এজই শুধুমাত্র ইনসিডেন্স রয়েছে তো সুতরাং এটা আমার ডিগ্রি কথা হয়ে যাবে এটা ডিগ্রি হয়ে যাবে অলওয়েজ ওয়ান তাহলে আমি নিশ্চয়ই এখান থেকে বলতে পারবো যে ডিগ্রি অফ এক্সটার্নাল ভার্টেক্স ইজ অলওয়েজ ওয়ান তাহলে কোনো একটা ইন্টারনাল ভার্টেক্সের ডিগ্রি অলওয়েজ হচ্ছে গেটার দ্যানি কষ্ট টু হবে এবং ইন্টার এক্সটার্নাল ভার্টেক্সের ডিগ্রি হচ্ছে অলওয়েজ ওয়ান হবে তাহলে এরকম করে আমরা ইন্টারনাল বা এক্সটার্নাল ভার্টেক্সকে চিহ্নিত করতে পারি তাহলে দেখো আজকে আমরা কী কী দেখলাম না কোনো একটা ট্রি কাকে বলে দেখলাম এবং ট্রি এর বিভিন্ন প্রপার্টি দেখলাম এবং কোনো একটা ট্রি এর যে ভার্টেক্সগুলো রয়েছে সেগুলোকে কোনটাকে ইন্টারনাল ভার্টেক্স বলবো বা কোনটাকে এক্সটার্নাল ভার্টেক্স বলবো সেগুলো দেখলাম এবং তাদের বিভিন্ন প্রপার্টি দেখলাম পরের ভিডিওতে আমরা কি করবো না পরের ভিডিওতে স্প্যানিং ট্রি কাকে বলে সেটা আমরা জানবো এবং এই ট্রি বা স্প্যানিং ট্রি বিভিন্ন এক্সাম্পল নিয়ে আলোচনা করবো